ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ കിം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പോയിന്റ്സ് പി ഓഫ് സെവൻ ഫൈവ് ക്യു ഓഫ് എ ടു എ ആൻഡ് ആർ ഓഫ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ആർ കൊലീനിയർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് പോയിന്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് കൊലീനിയർ പോയിന്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കൊലീനിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ കൊലീനിയാരിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് അത് സ്ലോപ്പ് ഫോം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ കൊലീനിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈ യു എ സെയിം ലൈൻ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു എടുക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആർ എന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ക്യു ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പക്ഷെ എങ്കിൽ ക്യു എന്ന പോയിന്റ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ക്യൂലാണ് അൺനോൺ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറയാ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനിയോ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു എ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് സെവൻ വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇനി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എന്താ കിട്ടുക തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോൽ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ടു എ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി എ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ടു എ ആണ് ഫൈവ് എ ആണ് ഡിഫറൻസ് ത്രീ എ എന്ന് കിട്ടും സോ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അൺനോൺ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു കേട്ടോ കൊലീനിയർ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ സീക്കൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് കെ വൈ സീക്കൽ ടു ത്രീ ആർ പാരല രണ്ട് ലൈനും പാരല ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് രണ്ട് ലൈനും പാരല ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈനും എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻ സീറോ എന്ന സെക്കൻഡ് ലൈനും എടുത്താൽ ഇവ പാരല ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനും പഠിച്ചത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആരാണെന്ന പഠിച്ച സി വൺ ബൈ സി ടു ഇതല്ലേ പഠിച്ചേ ണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ലൈന് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ സി സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അവിടെ ഇതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് എന്താ ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കെ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ത
c ude value kaanana parne point of intersection a2 aanu adile x coordinate unknown aanu adu orthu vekkana le appo ivada nokiko first equation parayanade 2x minus 4 um second equation parayanade y equal to x plus c sadharana case gallu makkal ellarum cheya y eliminate cheya ennitte kaanan nikka pakshe y eliminate cheythu kanyal oru prashna undu endaanu ivada x aanu unknown x equal to a enna point le x coordinate le unknown kitti irikkunnu adu konde ningal cheyyandathu ee equation athe x eliminate cheya engane x eliminate cheya second equation 2 kondu multiply edal namukku enda kitta 2y is equal to 2x plus 2c ennu kittu iniyo ee rendu equation first equation second equation simplify edu difference undo 2y second equation the first equation uh, minus idu appo enda kitta 2y minus y ennu parna y kittu 2x minus 2x cancel aayi pin enda kittana 2c kittu minus minus 4 ennu parayamo plus 4 ennu kittu le y is equal to endu kitti 2c plus 4 ennu kittiyallo le ee rendu line um intersect cheyna point aara a2 aanallo aa a2 enna point e equation nath satisfy cheyallo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് എ വൈക്ക് ടു കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എല്ലാത്തിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക വൺ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും സിന് മൈനസ് വൺ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മളെ ഓപ്ഷനില് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അൺനോൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മ പോകണം ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ എങ്കിൽ അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാലോ എന്താണ് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തില സാധാരണ കേസുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ പി പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് മിനിമം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ മേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കാം ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തതോ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഏത് ആ റീജിയൻ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എല്ലാത്തിനെയും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആരാ 4x എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എന്നാകട്ട അല്ലേ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും ടു ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൈ ബൈ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരക്കാം അല്ലേ ജസ്റ്റ് വരക്കാതെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കുന്നു വരച്ചു നോക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോട് എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡാ എക്സ് എക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് വൈ എക്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരക്കാം ഏകദേശ ഗ്രാഫ് മാത്രമേ വേണ്ട ആവശ്യം ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ പറയുന്നത് ആ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൈ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സിൽ സിക്സ്റ്റി എന്ന പോയിൻ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും വൈ എക്സിൽ എയ്റ്റി എന്ന പോയിൻ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് എവിടെ വരും ഇവിടെയും വരും ഇനി ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോന്ന ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരച്ച് വരച്ചല്ലോ ഇതും എന്താണ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ലോവർ പാർട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ബി സ
ഫിഫ്റ്റി സീറോ എക്സ് എക്സിലെ എ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വൈ സീറോ ആണ് ഇനി അറ്റ് ബി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടില്ലാലോ ബിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇക്കേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് ഇക്കേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷനും അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സീറോ ത്രീ വൈ ആ ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ എന്ന് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കിട്ടുക ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി കിട്ടി വൈ ഫോർട്ടി ആണല്ലോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മതിയല്ലോ വൈ ഫോർട്ടി എന്ന വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് തേർട്ടി വൈ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നെ ആ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനിയോ സിയുടെ പോയിന്റ് ആണ് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആരാ സീറോ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി രണ്ട് ഇത്തരത്തില് നിങ്ങൾ എൽ പി പി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേജിന്റെ സൈഡിൽ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ കാണേണ്ടത് അത് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ പിന്നെ ഒരിത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് അധികം ചെയ്യേണ്ട വരെ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഒരു ടൈം എടുക്കും ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നാനൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് എൽ പി പി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് പാസ് എസ് ത്രൂ മൈനസ് വൺ വൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സർക്കിൾ ആണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ആരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ഇനി റേഡിയസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരെ എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് കാണാ നോക്കിക്കോ ഈ സെൻറ്റർ ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഇനി സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് എങ്കിൽ ഈ മൈനസ് വൺ വണ്ണും ത്രീ സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അതല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്താ കിട്ടുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ടോ ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ കിട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ അടുത്തതോ വൈ കോർഡിനേറ്റിന് ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ എന്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും മുപ്പത്തഞ്ചും ആറും നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആൽഫ ബീറ്റയും റേഡിയസ് ആറും ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താ പഠിച്ചേ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈ
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി ആ ഫോർ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഏതാ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇ ആണ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊക്കെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കും എന്താണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്താണ് റേഡിയസ് എന്താണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് സി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മൈനസ് ജി മൈനസ് എഫ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളെ ആദ്യം നമുക്ക് സെന്റർ വേണം നോക്കിക്കോ എക്സിന്റെ കൊയഫിഷ്യന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാ ആരാ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ടു സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി വൈയുടെ കൈവശിൻ്റെ ആരാണ് ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് വൺ ആണ് അപ്പം സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക അപ്പം ടു മൈനസ് വൺ ആണ് സെൻറ്റർ കിട്ടുക ഇവിടെയും ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇവിടെയും ടു മൈനസ് വൺ ഇനി റേഡിയസും കൂടി നോക്കിയാൽ പോരെ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആ ആദ്യം ജി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പിന്നെയോ ടു സ്ക്വയർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതാ അവിടെ അല്ലേ എന്ത് എഴുതാ ഫോർ എന്ന് എഴുതാ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് മൈനസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇല്ലാലോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ഫൈവിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടുക സെൻറ്റർ ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് റേഡിയസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാലോ എന്താണ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മക്കളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഹൂസ് റേഡിയസ് ഈസ് റൂട്ട് സെവൻ റേഡിയസ് റൂട്ട് സെവൻ ആണ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രിക് വിത്ത് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഡാഷ് കോൺസെൻട്രിക് ടു ദ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഡിഫേഴ്സ് ഓൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷന് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ പാർട്ട് നേരത്തെ വന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ എന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കെ എന്നെടുത്ത് എന്തെടുത്ത് കെ എന്നെടുത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം മക്കളെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് മക്കൾ പരിശോധിച്ചോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സെൻറ്റർ എന്താണ് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം എന്താ സെൻറ്റർ കിട്ടുക എക്സിൻ്റെ കൊയപ്ഷൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മൈനസ് ഫോർ സൈന് മാറുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സെൻറ്റർ ഫോർ ഇനിയോ ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ടുള്ളു അടുത്ത സെൻട്രൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയുള്ളു വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ
16 plus 9 എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ് 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് 18 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ k യുടെ വാല്യൂ എത്രയാ കിട്ടാ 18 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് x square plus y square minus 8x plus 6y ഇണ്ടാതല്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഏതാണ് b ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 18 വന്നിട്ടുണ്ട് अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मरकाम पाड़ी अंदर प्रत्येक द इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिफेस ओणी को टेम्स अल्य मदद पढ़ा ओरत वो अब बी आरक्ट आंसर नाम्पति एटावस्टन कटावस्टन द वेट ऑफ द पराबोल वाई ईक्वल टू नोक अमक वेटक्स षिफ्ट एच के आवेशन एपा कई मैन के हॉल स्क्वयर ईक्वल टू फोर ए इंटू एक्स मैन एच अलग एक्स मैन एच हॉल स्क्वयर ईक्वल टू फोर ए इंटू वै मैन के रुसल ना वेटक्स आरान एच के अब मकिया वेटक्स आरानी क्वस्ट इक्वेशन एक्वल टू स्क्वयर मैन टू एक्स प्लस फोर एन एक्स मैन वोल स्क्वयर प्लस अईनसल टू एक्स मैन वोल स्क्वयर कईसल ना वेटक्स एन थ्री वेटक्स कटक्स कटक्स वेटक्स वन थ्री ऐकदी इन ना वेटक्स इन 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 मूवीया अगे मूवी क्वेश्चन यूनिट अक्स वेटक्स ऑफ द पराबोलिया अब आदमी ने पराबोल इक्वेशन नमक रीअरेंज वै सीक्वल टू एक्स मैन टू इंटू एक्स मैन ए मल्टिप्ले क्वयर मैन टक्स प्लस सिक्सटीन क्लस सवन एंड कक्स स्क्वयर मैन टक्स प्लस ट्वेंटी थ्री एंजा लेफ्ट सैडले एक्स स्क्वयर टेम अड़ मैन ट ऑप्शन नंबर बी 
അല്ലേ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് എക്സിൻ്റെ കോപ്ഷന്റ് ഹാഫ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ടു ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വേർട്ടെക്സ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് നമ്മളെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എലിപ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ദ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ആക്സസ് ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ വലിയ നമ്പർ അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനാ എന്തുകൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ എല്ലാത്തിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി എലിപ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയല്ലോ ഇവിടെ എലിപ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയല്ലോ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാറേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണോ വലിയ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് മേജർ ആക്സസ് ആണ് വേണ്ടത് മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ആണ് എ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി മൈനർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ആണ് ബി ടെൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ആരാണ് സി ആണ് മക്കളെ എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ കൂടിയ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് എ സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ എക്സും മൈനർ എക്സസും അതല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞേ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 